。对最近的事情，我们最后做一次回应。我们之后也不想提及了。为什么我们会接受调解？嗯，是因为他的微博评论之前有部分涉及到了 CX， 为此我们才接受了调解的。根本不像他的视频当中说的那样，我们是为了整个事情去进行的调解。他当时也是在调解现场的，他明明非常清楚情况，但是呢，他把他的视频是掐头去尾，把那个我们所谓的调解道歉扩散到了整个事情当中。我们只是为了微博评论而去调解的。调解的真实过程是什么样的？当时我们二十四号就是处理完他被打了案件之后，然后就过去跟他去调解这个微博评论的事情了。当时我们过去的时候，就我们的律师本着调解的态度，跟我们讲，我们要尽量的让步，对方的需求尽量满足。此次调解中，我们并没有对他的调解进行确认，就是我们离开现场，我们我们表达的是我们需要再考虑。我们是双方共同约定五月二十六号再进行第二次调解。视频当中录音只截取了“可以”这两个字，表示现场调解已经完成，与事实是不相符的。那经济赔偿是怎样被提出来的？当时调解的时候，对方的律师向我们表达他的经济诉求，要求我们支付对方调解事件的所有费用六千元。二十六号，因为他们要求我也要道歉，并且要描述事情经过，必须按照他们那样子来写。调解进行的并不顺利，我们的律师就跟我们说，奔着友好调解的目的，那我们就。多经济补偿对方，以表示我们良好态度。嗯，对方律师询问我们是否可以接受提高赔偿金额，我们的律师告诉我们，对方想要我们赔偿三到五万，我们反馈说最多赔偿一点六万，并私下道歉，对方就拒绝了调解了，并且我们说完之后，他们也就没有再回复过我们，并没有向我们说我们想用钱来息事宁人，我们一直反馈的是愿意就微博评论这个事情进行调解。调解失败的原因是什么？是因为对方要一直要求我也要道歉，并且我要描述经过要按照他们他的版本来。他的版本是什么？他的版本是他视频发布的那样，是我先找的他来纯 K 找的我，但其实聊天记录明明是他先问我在哪里，他发的视频是把这一段给删掉的。他是他主动跟我讲说还有什么事情没有告诉我，然后我才一直追问他。最后他跟我讲说，刘聪之前想带一个男生回家睡觉的事情，在他的视频变成他没有说过这样的话。我当时在跟他问他这件事情的当中。他一直在给我丢他们那个造谣群里的截图给我看，这就是我们调解失败的原因。因为我不认定这些事，我不认这些事情。对方的视频言论中，其他与事实不相符的内容，一是 C X 视频表示，他一直说的是刘松想带男的回家。现在谣言变成了刘松想带男的回去睡觉与他无关。实际上，他的朋友当时给他发的微信，第二天他自己账号下的评论，都说的是他想要睡一个男生。二是对方的视频说和他在扭曲事实、巩固自己的人设。这么多评论、聊天记录，究竟是谁先在造谣？究竟是谁在剪切、嫁接、调解事中，为征求我们俩同意的非法录音？究竟是谁故意删减微信聊天记录，以达到扭曲事实、巩固人设的目的？第三是对方的视频造谣，我们拉朋友垫背炒作赚钱，我们两个的流量本身就很稳定。事情的起因也是因为造谣而引起的。如果没有开始，你们对他的造谣就不会有这次的闹剧。我们因为此次的事件，我们的直播和广告都耽滞了很多。我们不可能用这种事情来炒作，反倒让我们的生活受到影响。自二零二二年起。对方多次在网络公开造谣，引导他群内的人对他的偏见，在其粉丝群造谣朋友的生日，他想撩一个女生，后面经过了我们的粉丝去跟这个女生确认，并没有这件事情，还在粉丝群里辱骂他很恶心，他在抖音账号评论造谣他出轨，对方发布和散播的多次造谣，我们均没有追究，我们也一直本着没事不惹事的原则，但这次的造谣不仅是针对。他也极大的影响了我们的正常生活。十多天，我们也遭受了很大的网暴，各种谣言和质疑，恶意昭昭。后续我们已经不想再提及这些事情了，已经也严重影响到我们的生活了。后续就该怎么处理就怎么处理吧，我们也不会再往下再提及。事情发酵至今，已经完全颠覆了我们两个人的认知。起因是我被造谣，我我被别人指控我性骚扰，我在外面毫无理由的被别人掌锅，直到现在，我和绿也没有收到任何造谣方或者施暴方的任何解释或道歉。法不能向不法让步，说的对。打破谣言，还原真相，我和绿会坚持到底。